இறைவனை பிரார்த்தித்து யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியினுடைய மதிப்பாந்த முதல்வரவர்களே பிரதி முதல்வரவர்களே உப முதல்வர்களே ஆசிரிய பெருந்தகைகளே அன்புக்குரிய மாணவ செல்வங்களை உங்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிய காலை வணக்கம் இந்த நாட்டின் சரித்திரத்தில் கல்வி சரித்திரத்தில் மிக முக்கியத்துவம் பெறுகின்ற ஒரு உன்னதமான கல்லூரி யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி குறிப்பாக இலங்கை தமிழர்களுடைய தலைநிமிர் கழகமாக விளங்குகின்ற யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி தமிழர்களுடைய ஒரு அடையாளமாக இந்த கல்லூரியில் கற்ற மாணவர்கள் இயல்பாகவே ஏனையோருக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக திகழ்ந்து வருவதை பலரும் போற்றுகிறார்கள் இத்தகைய கல்லூரி மாணவர்களாக கற்கின்ற பேறு பெற்ற நீங்கள் பாக்கியசாலிகள் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியில் படித்தோம் என்பது உங்கள் வாழ்நாளில் ஒரு பெரும் பாக்கியமாக நீங்கள் கருதி கொள்ள வேண்டும் இந்த கல்லூரி ஒழுக்க விளிமியங்களை பேணுகின்ற ஒரு கல்லூரி திருவள்ளுவருடைய திருக்குறளை மகுட வாசகமாக கொண்ட கல்லூரி கற்க கசடர கற்றவை கற்றவை நிற்க அதற்கு தக யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியை ஆரம்பித்து அதற்கு இலட்சினை வைத்து கற்ற கல்விக்கு தகுந்த மாதிரி வாழ்நாள் முழுவதும் நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று ஒவ்வொரு நாளும் உங்களை நினைவுபடுத்துகின்ற ஒரு கல்லூரி தான் யாழ்ப்பாணம் இந்த கல்லூரி இந்த கல்லூரியில் கற்கின்ற மாணவர்கள் கல்லூரி வாழ்நாள் மட்டுமல்ல கல்லூரிக்கு வெளியே சென்ற பின்னாலும் நான் ஒரு யாழ்ப்பாணம் இந்த கல்லூரி மாணவன் என்பதை உங்களுடைய நடையிலே உங்களுடைய உடையிலே உங்களுடைய செயலிலே நீங்கள் நிரூபித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் அதற்காக உங்களுடைய அதிபர் அவர்கள் ஒரு நல்ல செய திட்டத்தை உருவாக்கி போலித்தனத்திலிருந்து நிதர்சனத்துக்கு என்ற தலைப்பிலே பிள்ளைகளை ஆற்றுப்படுத்துவதற்காக இத்தகைய ஒரு கருத்தரங்கை ஒழுங்கு செய்திருக்கிறார்கள் இந்த கருத்தரங்கு மிக பெருமதியானது இன்றைக்கு இந்த கருத்தரங்கு இங்கே நடைபெறுவது அறிந்து பல பாடசாலைகளின் அதிபர்கள் இங்கே பேசப்படுகின்ற விடயத்தை எங்கள் மாணவர்களுக்கும் ஒலிப்பதிவாக தருவீர்களா என்று கேட்டார்கள் தெல்லிப்பளை பிரதேச செயலகம் இன்றைக்கு இந்த பேச்சை தாங்கள் ஒலிபரப்பு செய்ய வேண்டும் தருவீர்களா என்று கேட்கிறார்கள் இதுக்கு காரணம் என்னவென்றால் வடக்கிலே ஒரு முன்மாதிரியாக யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி செயற்படுகிறது அதை நாங்கள் எங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று அவர்கள் கருதுகிறார்கள் அன்பு குழந்தைகளே நீங்கள் வாழுகின்ற நூற்றாண்டு இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டு எழுத்தறிவு நிறைந்த ஒரு சமூகத்தோடு வாழுகிறீர்கள் ஒரு காலம் கல்வி அறிவு குறைந்தவர்களும் கல்வி அறிவு அறவே இல்லாத ஒரு சமூகத்துக்கு மத்தியிலே விரல் விட்டுக்கூடிய கல்வி அறிவுடையவர்களும் ஒரு வாழ்ந்த காலம் ஒன்றிருந்தது உங்களுடைய தந்தையினுடைய தந்தை அல்லது பேரன் எழுத்தறிவு இல்லாதவர்களாக இருந்திருப்பார்கள் அந்த காலத்திலே பெண்கள் பாடசாலைக்கு போவதே மிக குறைவாக இருந்த ஒரு யாழ்ப்பாணம் இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு அதிகம் படிப்பவர்கள் பெண்களாகிவிட்டார்கள் நாங்கள் இந்த பாடசாலையிலே படிக்கின்ற காலத்திலே ஒரே ஒரு பெண் ஆசிரியர் இன்றைக்கு பல பெண் ஆசிரியர்கள் சமூக மாற்றங்கள் என்பது காலத்து காலம் ஏற்றம் பெறுகிறது எனவே பிள்ளைகளே எங்களுடைய வாழ்விலே நாங்கள் நடந்து செல்லுகின்ற பாதைகளை தடங்களாக நீங்கள் எல்லாம் நெஞ்சிலே இருத்தி கொள்ளுவீர்கள் இந்த கால பகுதியிலே நீங்கள் நிதானமாக உங்களுடைய வாழ்வை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் இன்றைக்கு எங்களுடைய சமுதாயத்திலே எங்களுடைய அதிபர் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல மிக கஷ்டமான ஒரு காலத்திலே நாங்கள் வாழ்ந்தோம் 
உங்களை போன்ற அழகான பிள்ளைகள் யாழ்ப்பாண மிந்துக்கல் ஊரில் படித்த ஆற்றல் மிக்க இளைஞர்கள் பல பேர் இந்த மண்ணின் போராட்டத்திலே உயிரை துறந்தார்கள் நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவு திறமை உடைய மாணவர்கள் இந்த மண் போராட்டத்திலே போய் குற்றுயிராகி சின்னா பின்னமாகி அவர்களுடைய கல்லறையை கூட இன்றைக்கு இரக்கம் இல்லாமல் கல்லறைகளை தோண்டி அள்ளி எந்த ஒரு உலகத்திலும் செய்யாத ஒரு சூழ்நிலை வந்த காலத்திலே கூட அவர்களை அறிந்தவர்கள் அவர் காலத்திலே வாழ்ந்தவர்கள் அகத்திலே கண்ணீர் வடித்து கொண்டிருக்கிறார் புறத்திலே ஏதோ இந்த சமூகத்தோடு வாழ வேண்டும் என்று இணைத்து சில பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை இழந்தவர்கள் என்ன செய்வது என்று இருக்கிறார் நீங்கள் உண்மையான சரித்திரத்தை படித்து பார்ப்பீர்களே ஆனால் எண்பதுகளுக்கும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கும் இடையிலே எத்தனை இளங்குருத்துக்களை நாங்கள் இந்த மண்ணிலே இழந்திருக்கிறோம் நீங்கள் எல்லாம் ஆண் பிள்ளைகள் ஒரு சமயம் இரவு பன்னிரண்டு மணி வடமராட்சியிலே ஒரு கோயிலில் உரையாற்றி திருவிழா முடிந்து மோட்டார் சைக்கிளில் வந்து கொண்டிருக்கின்றேன் யாரும் இல்லாத அமைதி அந்த நேரத்திலே ஒரு இளம் பெண் கையிலே ஆயுதம் தாங்கிய வண்ணமாக வடமராட்சியிலே ஒரு பாதையிலே தனியே இருக்கிறார் நான் அந்த பாதையாலே வருகிற போது அவர் மறைத்தார் எங்கே போயிட்டு வருகிறீர்கள் என்று நான் என்னை கண்டார் சேர் என்றார் அப்படி கூப்பிட்டவர் சொன்னார் நான் வேம்படி மகளிர் கல்லூரிலே கற்ற ஒரு மாணவி பல்கலைக்கழகத்தில இருந்து புறப்பட்டு இப்படி வந்து போராட்டத்துக்கு வந்து காவலுக்கு நிக்கிறேன் என்னுடைய நெஞ்சு கனத்தது நள்ளிரவு நேரம் ஒரு பெண் குழந்தை யாழ்ப்பாணத்து பிள்ளை எங்கேயோ வாழ வேண்டிய பிள்ளை கையிலே ஆயுதத்தோடு நிற்கிறது பயம் இல்லையா என்று கேட்டேன் அது எல்லாம் தாண்டித்தானே நிற்கிறோம் உங்களை கண்டது பெரிய சந்தோஷம் ஒரு சில மாதங்களில் பத்திரிகையிலே அந்த பிள்ளையினுடைய படத்தை பார்த்தேன் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டிருந்தது இந்த நிஜ உலகத்தில் இருந்த எங்களுக்கு இன்றைய இளைஞர்கள் யாழ்ப்பாணத்திலே நடந்து கொள்ளுகின்ற விதங்கள் எல்லாம் நெஞ்சை வருத்துகிறது ஏனென்றால் எத்தனை இளங்குருத்துக்களை சத்திய வழியிலே அவர்கள் வாழ்ந்தவர்களை எல்லாம் நினைக்கின்ற போது நெஞ்சு கணக்குறது இன்றைக்கு சினிமாவிலே பைத்தியங்கள் பிடித்தவர்கள் போல வடக்கிலே சில இளைஞர்கள் கையிலே வாள்கள் ஓடு திரிவதும் சில இளைஞர்கள் நடிகர்களுடைய படங்களுக்கு பாலபிஷேகம் செய்வதும் மாணவர்கள் தங்களுடைய பேசுக்குள்ளே நடிகர்களுடைய படங்களை கொண்டு திரிவதும் வேதனையாக இருக்கின்றது வெக்கமாக இருக்கின்றது யாரும் நினைத்து பார்க்க முடியாத ஒரு சமுதாய மாற்றம் இங்கே வந்துவிட்டது என்று கவலையாக இருக்கிறது சினிமா என்பது ஒரு கலை வடிவம் அதை முற்றுமுழுதாக கூடாது என்று சொல்லுகின்ற தகுதி எனக்கு இல்லை நல்ல தயாரிப்பாளர்கள் நல்ல கதைகள் நல்ல சிந்தனைக்கு விருந்தான செய்திகள் ரெண்டரை மூன்று மனுத்தியாலங்களுக்குள்ளே இந்த உலகத்துக்கு சில செய்திகளை சொல்லுகின்ற சினிமாவும் உண்டு பாத்திரங்களாக அங்கே வந்துவிட்டு போகின்றவர்கள் எல்லாம் பத்திரமாக வாழுகிறார்கள் என்று நீங்கள் அபிப்பிராயம் கொள்வது தான் தவறு இந்திய சினிமா நட்சத்திரங்கள் அவர்களை பற்றி சின்ன வயதிலிருந்து நான் வாசித்து கொண்டிருக்கின்றேன் 
திரையிலே வருகின்ற கதாநாயகர்கள் எல்லாம் வாழ்நாள் முழுவதும் ராமனாக அல்லது சீதையாக அல்லது அரிச்சந்திரனாக அவர்கள் நடித்திருக்கலாமே ஒழிய வாழ்ந்ததாக சரித்திரம் இல்லை ஏமாந்து விடுகின்ற இளைய சமுதாயம் இந்தியாவிலே இருந்தது இந்திய மாநிலங்களிலே கேரள மாநிலம் கல்வியிலே வல்லமை பெற்று தொன்னூற்றி ஆறு வீதமானவர்கள் இந்தியாவிலே கேரள மாநிலத்திலே கல்வி அறிவுடையவர்களாக இருக்கின்ற போது தமிழ்நாட்டிலே இந்த பாதிப்பு இன்னும் ஒன்று கற்பி கற்காதவர்கள் இருக்கிறார்கள் சின்ன வயதிலேயே வறுமையிலே பாடசாலையை கைவிட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கும் இருக்கிறார்கள் அதனாலே தமிழ்நாட்டிலே படிப்பு குறைந்த மக்களிடத்திலே இந்த சினிமா மோகம் வேகம் கொண்டு கதாநாயகர்களை சினிமாவிலே வருகின்ற நாயகர்களை கடவுளாக கூட கருதுகின்ற ஒரு சில பண்பாடு வந்து அவர்கள் இந்த நாயகர்களுக்காக சங்கம் அமைத்து ஒரு காலத்திலே தமிழுக்கு சங்கம் அமைத்து முத்தமிழுக்கும் சங்கம் அமைத்து மதுரை தமிழ்ச் சங்கம் என்றும் சென்னை தமிழ்ச் சங்கம் என்றும் இந்தியாவில் எத்தனையோ தமிழ் கூடங்களை உருவாக்கிய தமிழர் பண்பாட்டுக்கு அப்பாலே நடிகர்களுடைய பெயராலே சங்கம் அமைத்து வட்டம் அமைத்து பிராந்தியம் அமைத்து அதற்குள்ளே ஒரு தலைவர் அதற்குள்ளே ஒரு தேர்தல் என்று இந்தியாவிலே தமிழ்நாட்டிலே சினிமாவிலே ஊறுகின்ற காட்சியை பத்திரிகைகளிலே படிக்கின்ற போதெல்லாம் மண்ணை நினைத்து கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருந்தது ஈழ நாட்டிலே சினிமா நடிகர்களுக்கு யாரும் சங்கம் அமைக்கவில்லை சினிமா நாயகனை யாரும் வீட்டிலே படம் பிரேம் பண்ணி வைத்ததில்லை சினிமா நாயகனை தன்னுடைய உடையிலே யாரும் அணிந்து செல்வதில்லை நிதானமானவர்கள் இந்த மண்ணிலே வாழ்கிறார்கள் என்று நான் அங்கே போன போதெல்லாம் நினைத்தேன் என்ன பரிதாபம் போருக்கு பின்னாலே ஏற்பட்ட மாற்றங்களின் விளைவு இன்றைக்கு எதிர்பாராத விதமாக வடக்கிலே கிழக்கிலே எங்களுடைய ம இளைய இளைய சமுதாயத்திடத்திலே இந்த போலித்தனமான சினிமாவினுடைய சாயல் அவர்களுடைய உள்ளங்களிலே ஊறிவிட்டது அதனாலே தான் நிதானம் கட்ட செயற்பாடுகள் நடைபெறுகிறது அன்புக்குரிய மாணவர்களே யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி மாணவர்கள் உங்களுடைய கைப்பேசிலே ஒரு விஞ்ஞானியினுடைய படம் இருக்கலாம் ஒரு மெஞ்ஞானியினுடைய படம் இருக்கலாம் பெற்ற தாய் தந்தையினுடைய படம் இருக்கலாம் நடிகர்களுடைய படங்களை நீங்கள் உங்கள் பொக்கேட்டிலே நீங்கள் சுமப்பீர்களே ஆனால் நீங்கள் இந்த மண்ணுக்கு சொந்தக்காரராக சொல்லிவிட முடியாது நீங்கள் தமிழர்களுடைய பண்பாட்டை பேணுகின்ற இந்த நாட்டுக்கு ஈழ நாட்டுக்கு இருக்கின்ற பாரம்பரியத்தை பேணுகின்றவர்களாக சொல்லிவிட முடியாது அன்பு குழந்தைகளே அப்படி ஏதாவது படங்கள் வைத்திருந்தால் இன்றைக்கு அதை அப்புறப்படுத்தி விடுங்கள் இந்த சினிமா நடிகர்கள் பணத்துக்காக நடிக்கிறார்கள் சினிமா நடிகர்களுடைய சம்பளம் இன்றைக்கு அதிகரித்து கொண்டு போகிறது வேறு மாநிலங்களில் இருந்து கர்நாடக மாநிலத்தில் இருந்து கேரள மாநிலத்தில் இருந்து ஆந்திரா மாநிலத்தில் இருந்து தமிழர்கள் சினிமாவிலே ஊறி அழிவதை உணர்ந்து கொண்டு அங்கே இருந்து வந்து தமிழ்நாட்டிலே படம் நடிக்கிறார்கள் பல பேருக்கு தமிழே தெரியாது படம் நடித்து பெரிய கதாநாயகனாக கொண்டாடுகின்ற உங்கள் நடிகர்கள் பல பேருக்கு பெண் நடிகர்களாக இருக்கலாம் ஆண் நடிகர்களாக இருக்கலாம் அவர்களுக்காக டப்பிங் கொடுப்பதற்கு என்னொரு தமிழரை வைத்திருப்பார்கள் ஹிந்தி தெரிந்த அல்லது மலையாளம் தெரிந்த கன்னடம் தெரிந்த உரு உருது தெரிந்த கோவா தெரிந்த மொழி பெயர்ப்பாளர்கள் பாத்திரங்களாக பேசுகிறார்கள் நீங்கள் அதை பற்றி கேள்விப்பட்டீர்களோ தெரியாது அதனாலே அந்த நடிகர்களை கூப்பிட்டு அந்த படமோடைய நூற்றா நூறாவது நாள் கூப்பிட்டு அவர்களை செவ்வி காண்பதற்கு பேசுங்கள் என்றால் அவர்கள் ஆங்கிலத்திலே பேசுகிறார்கள் தமிழர்கள் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் செலவழித்து படம் தயாரிக்கிறார்கள் தமிழர்களே படத்தை பார்க்கிறார்கள் 
தமிழர்களை அந்த நாயகி நாயகனை கொண்டாடுகிறார்கள் ஆனால் அந்த நாயகன் நாயகியிடம் தமிழ் வரவில்லை என்ன துன்பம் இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டிலே தமிழன் ஏமாறுகிறானே தமிழன் அந்த வலைக்குள்ளே அகப்படுகிறானே என்ற துன்பம் கற்ற தமிழ் சமூகத்திடத்திலே உண்டு நிதானமாக தமிழருடைய வரலாற்றை சிந்திப்பவர்களிடத்திலே உண்டு அன்புக்குரிய மாணவர்களே சினிமா மோகத்தை தவிருங்கள் சினிமாவிலே வருகின்ற கற்பனைகள் எங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவை கணனியினுடைய நுட்பத்தை பயன்படுத்தியும் காட்சி கூடங்களை பயன்படுத்தியும் ஒரு கதாநாயகன் மேலே இருந்து குதிக்க எந்த காயமும் இல்லாமல் தப்புகின்றான் என்று இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டிலும் கனவு காணாதீர்கள் சமதரையிலே ஓடுகின்ற நீங்கள் விழுந்தாலே காலிலே காயம் மலையிலே இருந்து நாயகன் விழுந்து எழும்பி பத்து பேரை அடித்து விழுத்துகின்றான் என்றால் இந்த இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டிலே என்ன வேடிக்கை ஆற்றல் உள்ள மாணவர்கள் இது கணனியின் கட்டித்தனம் என்று ரசிக்கலாம் ஆனால் அந்த கதாநாயகனின் கட்டித்தனம் என்று நீங்கள் ரசிக்க தொடங்கினால் அதுதான் ஆபத்து இன்றைக்கு வடக்கிலே பல பேர் கையிலே வாழோடு திடுகிறார்கள் அந்த வாழை ஒழிப்பதற்கு பின்னாலே ஷர்ட்டுக்கு பின்னாலே எடுப்பதும் கொலருக்குள்ளே இருந்து அதை தூக்குவதும் சில கதாநாயகர்கள் அதை எடுத்து காட்டிய விதத்தை வைத்து கொண்டு தெருக்கள்ளே சண்டை பிடிக்கிறார்கள் அநியாயமாக வாழினால் வெட்டுகிறார்கள் யாழ்ப்பாண போதனா வைத்தியசாலையிலே சத்திர சிகிச்சைக்குரிய மருந்துகள் தட்டுப்பாடு மயக்க மருந்தாகிய அனிசீசியா தட்டுப்பாடு பல தடவை பல நிறுவனங்கள் அன்பளிப்பாக மருந்துகளை வாங்கி கொடுத்திருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு பத்திரிகையிலே எடுத்து பாருங்கள் முன்பக்கத்திலே ஒரு பத்திரிகையிலே செய்தி இலங்கையிலே மூட வேண்டிய நிலையிலே பல வைத்தியசாலைகள் அடிப்படை மருந்து இல்லை என்று அப்படி அடிப்படை மருந்து இல்லாத காலத்திலே வாழ்வட்டினாலே ஒவ்வொரு மாதமும் வைத்தியசாலையிலே படுக்கையிலே கிடக்கின்ற இளைஞர்களை போய் பாருங்கள் இவர்களுக்கு மூலம் என்ன சினிமா தான் சினிமாவிலே வீசப்படுகின்ற வாழ்கள் போலியானவை சினிமாவிலே வீசப்படுகின்ற வாழ்கள் அந்த வாழ்வு சண்டைகளை கற்கின்ற ஒரு குழு இருக்கின்றது இந்தியாவிலே அவர்கள் தான் அந்த வாழை வீசுவார்கள் கதாநாயகனுடைய தலி எடுத்து எடுத்து மாத்துவார்கள் கணனி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் இந்த கதாநாயகன் தான் இவ்வளவு வாழை சுழட்டுகின்றான் என்று இந்தியாவிலே வாகினி ஸ்டுடியோ என்று ஒரு பெரிய சினிமா தயாரிப்பு நிலையம் இருந்தது இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே அந்த வாகினி ஸ்டுடியோக்கு போய் எப்படி இந்த ஷூட்டிங் எடுக்கிறார்கள் என்று பார்த்தேன் பல போலித்தன்மைகள் எல்லாம் விளங்கியது உங்களுக்கு தெரியும் சினிமாவிலே காட்டுப்பார்கள் சண்டை பயிற்சி ஒப்பனை இப்படி கீழே பட்டியல் வரும் இந்தியாவிலே அப்படி குழுக்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த குழுக்கள் பழக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் தான் சண்டை பிடிக்கக்கூடிய தைரியத்தோடு பயிற்சி பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் உங்களுடைய கதாநாயகர்கள் அதை கற்றவர்கள் அல்ல ஆனால் இந்த சமூகம் இந்த எளிய சமூகம் ஏமாறுகிறது இந்த நாயகன் தான் பெரிய மா வீரன் என்று எதிர்பார்க்கிறார் இந்த போலித்தனங்களுடைய வலையிலே நீங்கள் அகப்பட்டு விடாதீர்கள் அன்பு குழந்தைகளே சினிமா இன்றைக்கு நன்மைகள் பல செய்த சினிமா இன்றைக்கு பல கெடுதிகளை உருவாக்கி இருக்கிறது வயதுக்கு மூத்தவர்களை நளினம் செய்வது நகைச்சுவைங்கின்ற பெயரினாலே பொருளை திருடுவதற்காக கழுத்துக்கு கயிற்றை போட்டு திருகுவது இவை எல்லாம் சினிமாவிலே காட்டினார்கள் கொள்ளையடிக்க போகின்றவர்கள் வாய்க்குள்ளே பஞ்சடைவது அல்லது சேலையை அடைந்து கொள்ளையடிப்பது இது சினிமாவிலே காட்டப்பட்டது ஏன் அந்த படத்தை பார்க்கின்றவர்கள் அப்படி கதிரையிலிருந்து எள்ளும்பி விடு என்று ஆச்சரியப்படுவார்கள் அதை கற்றவர்கள் தான் இப்பொழுது யாழ்ப்பாணத்திலே 
வயது போன பெண்களுடைய தோட்டையும் சங்கிலியையும் எடுப்பதற்காக இரவு போய் அந்த வீட்டு கேட்டினை கலட்டி அந்த தாய் மன்றாட மன்றாட அப்பூர் ஆசா என்னை விடு விடு என்று கெஞ்ச கெஞ்ச அந்த ஜன்னலில் இருந்த கேட்டினை வாய்க்குள்ள கட்டி விட்டு அலுமாரி எல்லாம் தேடி விட்டு அந்த போகிற போது அதை எடுத்து விட்டு போகலாம் மூச்சு திணற சாக்கொள்ளுகிறார்கள் சிலர் போன உடனேயே கேட்டினில் இருக்கிற இரும்பு ஸ்ப்ரிங் வயறு எடுத்து நித்திரையில் இருக்கிற அந்த வயது போனவர்களுடைய கழுத்தை அப்படியே திருகி விட்டு அவர்கள் கற்ற முடியாமல் அவர்கள் ஓசை எழுப்ப முடியாமல் செய்து விட்டு திருகிறார்கள் இது எங்கே இருந்து கற்றார் இன்றைய திருடர்கள் எங்கே இருந்து கற்றார்கள் சினிமாவிலே சில காட்சிகளை அப்படி காட்டிவிட்டு போய்விட்டார்கள் பணம் தேவை என்ற உடனே படத்திலே கற்றதை கையாளுகிறார்கள் ஒரு காலத்திலே ஆங்கில படங்கள் சினிமாவிலே இந்த இந்த கொள்ளை அடிக்கின்ற காட்சிகளை எல்லாம் காட்டுவார்கள் அதனால் வந்த விளைவுகள் யாழ்ப்பாணத்திலே கூட சில பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியது கோசிகன் பிரதர்ஸ் என்ற ஒரு பெரிய படம் வந்தது அதிலே சில கொள்ளை காட்சிகள் எல்லாம் இருந்தது நாங்கள் படிக்கிற காலத்திலே சினிமா ஆங்கில படம் ஒன்றிலே கையடையாளம் தெரியாமல் ஒரு காரியத்தை செய்வதற்காக கோழி முட்டையை உடை துடைத்து கையிலே பூசிவிட்டு போய் திருகி பொருளை எடுத்தார்கள் அதை யாழ்ப்பாணத்திலே ஒரு சில ஆண்டுகளிலே கல்லர் செய்தார்கள் பிங்க பிரிண்ட் எடுக்க வந்த போலீசார் சொன்னார்கள் ஒரு கையடையாளம் எடுக்க முடியவில்லை என்னவென்றால் அவர்கள் கோழி முட்டையை உடைத்து கையெல்லாம் தடவி இந்த கொள்ளையை செய்திருக்கிறார்கள் அந்த காலத்தில் எங்களுக்கு ஆசிரியராக இருந்த ஆசிரியர் அந்த கோழி முட்டையை உடைத்து கையிலே பூசிவிட்டு பிங்க பிரிண்டில் இருந்து தப்புவதை ஆங்கில படத்திலே பார்த்துவிட்டு எமது சமுதாயம் இப்படி செய்கிறது என்று கவலைப்பட்டார் இன்றைக்கு எத்தனை கொடுமைகள் சினிமாவிலே பார்த்து விட்டு எங்கள் சமுதாயம் செய்கிறது ஒரு இரக்கமற்ற சமுதாயத்தை நாங்கள் இன்றைக்கு உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் சினிமாவிலே தான் பொருட்களை கடத்துகின்ற நுட்பங்களை காட்டி கொடுத்தார் காரனுடைய கதவிலே இருக்கின்ற சட்டத்தை கலட்டி அதற்குள்ளே பணத்தை கொண்டு போவது அதற்குள்ளே வேறு வேறு பொருட்களை கொண்டு போவதை பயன்படுத்தி இப்பொழுது கஞ்சா போதை வஸ்து எல்லாம் எப்படி கொண்டு போகிறார்கள் என்றால் காரில் இருக்கின்ற பக்க சட்டங்களை கலட்டி அதில் மிக பக்குவமாக உள்ளே வைத்துவிட்டு யாரும் காரை திறந்து பார்த்தால் காண முடியாது ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் இங்கே கடத்தப்படுகிறது எப்படி இந்த வடக்கிலே இவ்வளவு பொருளை கடத்துகிறார்கள் என்றால் அது சினிமா பாணி அதை விட இன்றைக்கு போதை வஸ்து கடத்துகின்றவர்கள் திறமான கார் திறமான பஜ்ரோ திறமான பெரிய பெரிய தோற்றத்திலே அவர்கள் டையெல்லாம் கட்டி ஒரு பெரிய நிறுவனத்தினுடைய அதிபதியாக போவார் யாரும் அவரை சந்தேக கண் கொண்டு பார்க்க மாட்டார் இந்த காட்சிகள் எல்லாம் சினிமாவிலே அடிக்கடி வருகின்றது தந்தம் தேவைக்கு அதை கையாளுகிறார்கள் அன்பு குழந்தைகளே இத்தகைய துன்பங்கள் மலிந்திருக்கின்ற காலத்திலே தான் நீங்கள் இன்றைக்கு சில பேர் இன்றைய நடிகர்களை ஏதோ தெய்வங்களாக கருத தொடங்கிவிட்டீர்கள் யாழ்ப்பாணம் நிமிர்ந்து நின்றது யாருக்கும் அஞ்சாது நிதானமாக சிந்தித்து தான் ஒரு செயற்பாட்டை செய்யும் ஒரு காலத்திலே யாழ்ப்பாணத்திலே ஐந்து சதம் செலவு செய்வதென்றாலும் வீணாக செலவு செய்ய மாட்டார் நிதானமாக இருப்பார் தென்னிலங்கையை சார்ந்த பொருளியல் சார்ந்த அரசியல் சார்ந்தவர்கள் மேடைகளிலே பேசுகின்ற போது பொருளாதார வலுவை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் யாழ்ப்பாணத்துக்கு செல்லுங்கள் பெண்கள் அதிகாலையிலே எழுகிறார்கள் முயற்சி செய்கிறார்கள் விடிய காலையிலே கூட்டுகின்ற குப்பையே அவர்கள் 
அதை ஒரு பொருளாதாரமாக்கி விடுகிறார்கள் ஆனால் தெற்கிலே நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் என்று தென் தெற்கை சேர்ந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒரு காலத்திலே மேடைகளிலே பேசினார்கள் வடக்கினுடைய பொருளாதார வலிமை எது நடந்தாலும் வடக்கிலே வாழுகின்ற மக்கள் சாப்பிடுவார்கள் அவர்களுடைய உடல் வலிமை நெற்றி உயர்வை நிலத்திலே சிந்த பாடுபடுகின்ற வலிமை சேமிக்கின்ற பழக்கம் இன்றைக்கும் இலங்கையில் இருக்கின்ற அத்தனை வங்கிகளும் யாரை நம்பி இருக்கிறார்கள் என்றால் வடக்கை நம்பி இருக்கிறார் வடக்கிலே தான் சேமிப்பு அதிகம் அது ஒரு பண்பாடு ஆனால் அவற்றுக்கு இன்றைக்கு ஆபத்து வரக்கூடியதாக ஆடம்பரமான செலவீனங்கள் தொடங்கிவிட்டது சினிமா மோகம் ஒரு திருமண வீட்டுக்கு கூட ஒரு பெண்ணை அலங்கரிப்பதற்கு எத்தனையோ லட்சம் இன்றைக்கு பணமாக பெறுகிறார் எத்தனை பெண்கள் தமிழுக்காக உயிர் நீத்த இந்த மண்ணிலே இன்றைக்கு ஆந்திரா பெண்ணாக பெண்களை வழிக்கெடுத்துவது ஹிந்தி நடிகை போல பெண்ணை வழிக்கெடுத்துவது வட இந்தியாவினுடைய வடக்கு பக்கத்திலே இருக்கிற குஜராத் பெண்ணை போல பெண்ணை வழிக்கெடுத்துவது எங்கள் பண்பாட்டுக்கு அப்பாலே பெண்களை அலங்கரிப்பதெல்லாம் தமிழ் பண்பாட்டுக்கு நாங்கள் செய்கின்ற துரோகம் இந்த ஒப்பனை பெண் கலைஞர்களை இன்றைக்கு அந்த நிலைக்கு கொண்டு வந்திருப்பது சினிமா தான் அது இன்றைக்கு அழகாக இருக்கலாம் இன்ன படத்திலே வந்த கதாநாயகி போல இருக்கலாம் இது பெரிய ஆபத்து தமிழருடைய பண்பாட்டை மண்ணுக்குள்ளே புதைக்கின்ற ஆபத்து எதிர்காலத்திலே குஜராத்தினுடைய பண்பாடு தான் யாழ்ப்பாணத்திலே ஒரு காலத்தில் இருந்தது என்று வரலாற்றாளர்கள் எழுத போகிறார்கள் இத்தனை நூற்றாண்டுகள் பழமை வாய்ந்த இந்த மண்ணுக்கு இருந்த ஒரு பாரம்பரியங்களை இன்றைக்கு நாங்கள் கதாநாயகிகளை பார்த்து பார்த்து பெண்கள் எல்லாம் பழுதாகிறார்கள் கதாநாயகனை பார்த்து ஆண்கள் பழுதாகிறார்கள் அன்பு குழந்தைகளே இந்த வலையிலே அகப்பட்டு விடாதீர்கள் இந்த போலி தனத்துக்குள்ளே நீங்கள் அகப்பட்டு விடாதீர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் கோடிக்கணக்காக சினிமா நடிகர்கள் சம்பாதிக்கிறார்கள் ஆனால் ஒரு ஏழைக்கு கொடுக்க மாட்டார் நூற்றி ஒரு கோடி வாழுகின்ற இந்திய மண்ணிலே இன்றைக்கும் மூன்று வேளை உணவுண்ணாமல் தவிக்கின்ற கோடிக்கணக்கானவர்கள் இந்திய நாட்டிலே இருக்கிறார்கள் சினிமாவிலே உழைச்சு தள்ளுகின்ற கதாநாயகர்கள் இணைத்திருந்தால் எத்தனையோ ஏழைகளுக்கு வீடு கட்டி கொடுத்திருக்கலாம் பாவம் மரங்களுக்கு கீழே இன்னும் வாழுகிறார்கள் சமீபத்திலே கூட யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து போன ஒரு இளைஞன் யூடியூப்பிலே ஒரு செய்தி போட்டிருந்தான் போயிரத கடவை தண்டவாளத்துக்கு பக்கத்திலே பக்கீஸ் பட்டிகளை கட்டி பழைய சீலைகளினாலே வேலி போல கட்டி குடும்பம் வாழுகிறது போகிறதும் போகிற போது அவர்கள் எழுந்து நிற்பார்கள் ஐயன் அவர்களுடைய இருக்கை தண்டவாளம் தான் அவர்கள் அந்த தண்டவாளத்தில் இருக்கின்ற சிலிப்பர் கட்டையிலே தான் பிள்ளைகள் விளையாடி கொண்டிருக்கிறார் யாழ்ப்பாணத்து இளைஞன் கேட்கிறான் இந்த பிள்ளைகளுக்கு ஆபத்து இல்லையா இவ்வளவு போயிரதம் பெறு அவன் அப்படி பேசி கொண்டிருக்கின்ற போதே போயிரதம் பெறுகிறது அவர்கள் சொன்னார்கள் எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு பழகிவிட்டது அப்போ உங்களுடைய காதுகள் பாதிக்கப்படாதா சாப்பிடுவதற்கே கஷ்டமாக இருக்கிறது காதை பாதுகாப்பது கண்ணை பாதுகாப்பது வாயை பாதுகாப்பது என்பது எப்படி இது யார் பேசுகிறார்கள் தமிழ்நாட்டிலே இருக்கின்ற ஏழைகள் பேசுகிறார்கள் தமிழ்நாட்டிலே இருக்கின்ற சினிமா நடிகர்கள் இப்பொழுது கோடி வாங்குகிறார்கள் இத்தனையோ கோடிக்குத்தான் நடிக்கிறார்கள் அவர்கள் இணைத்திருந்தால் தண்டவாள கரையிலும் தெருக்கரைகளிலும் மரங்களுக்கு கீழும் பக்கீஸ் பட்டிகளிலும் வாழுகின்ற குடும்பங்களுக்கு ஒரு வீடு கட்டி கொடுத்திருக்கலாம் சினிமாவிலே தாங்கள் ஏழை பங்காளனாகவும் சினிமாவிலே தாங்கள் துன்பம் துடைப்பவர்களாகவும் போலித்தனமான நிதர்சனம் இல்லாத காட்சிகளை உங்களுக்கு காட்டி உங்கள் நெஞ்சிலே அவர்கள் குடிபுகிறார்கள் நிஜ வாழ்க்கையிலே அவர்கள் எதையும் செய்யவில்லை ஒரு சில நடிகர்கள் தர்மம் செய்திருக்கிறார்கள் எம்ஜிஆர் போன்றவர்கள் சில தர்மங்கள் செய்திருக்கிறார்கள் இல்லை என்று நான் சொல்லவில்லை ஆனால் தொண்ணூறு விதமான இன்றைய நடிகர்கள் தர்மம் செய்வதில்லை தர்மம் செய்வதில்லை அவர்கள் தர்மம் செய்ய தொடங்கி இருந்தால் இந்தியாவிலே வறுமை என்கின்ற அந்த பஞ்சத்திலே இருந்து 
வாழ துடிக்கின்ற எத்தனையோ குருத்துக்களை காப்பாற்றி இருக்கலாம் எனவே தான் அன்பு குழந்தைகளை அநியாயமாக சினிமா நட்சத்திரங்களை நெஞ்சிலே சுமப்பது சில பேர் இன்றைக்கு பணம் கொடுத்து பச்சை குத்துகிறார்கள் நாயகர்களை அடை உன் பெத்த தாயை நீ பச்சை குத்தி வச்சிருக்கலாம் உன்னை வயிற்றிலே சுமந்து உன்னை குளிக்க வாத்து சோறு தீத்தி உன்னை பள்ளி தலங்களுக்கு அனுப்பி என் பிள்ளை நல்லா இருக்க வேண்டும் என்று நாளும் பொழுதும் கற்பனையோடு இருக்கிற அந்த தாயை உங்கள் பொக்கெட்டிலே நீங்கள் படமாக வைத்திருக்கலாம் பச்சை குத்தினா கூட பரவாயில்லை தந்தையினுடைய நாமத்தை பச்சை குத்தினா பரவாயில்லை பைத்தியக்காரா முன்பின் உன்னை உன்னை தெரியாத ஒரு நடிகனுடைய படத்தை காசு செலவழித்து பச்சை குத்தி தேகத்திலே அழியாமல் காப்பாற்றுகின்ற இது ஒரு பெரிய வரமாக நீ கருதுவாயானால் உன் புத்தி எங்கே உன்னுடைய செய்கை என்ன இந்த இருபத்தோரா நூற்றாண்டுக்கு இது பொருந்துமா அதனாலே தான் அன்பு குழந்தைகளே மாசற்ற வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் நீங்கள் மகா புருஷர்களாக வர வேண்டும் எத்தனையோ வீர புருஷர்களை சந்தித்திருக்கிறீர்கள் எத்தனையோ மகான்களுடைய சரித்திரத்தை ஒவ்வொரு நாளும் படிக்கிறீர்கள் இந்த உலகத்திலேயே மொழிகளை கடந்து இனங்களை கடந்து உயர்ந்த வாழ்வு வாழ்ந்த எத்தனையோ பேருடைய சரித்திரங்கள் இருக்கின்றது படியுங்கள் அவர்களை நீங்கள் நாயகர்களாக கொள்ளுவதனால் எந்த எந்த ஆபத்தும் இல்லை ஆனால் போலியானவர்களை நம்பி ஏமாறாதீர்கள் எந்த ஒரு நடிகருடைய சங்கமும் வடக்கிலோ கிழக்கிலேயோ இந்த இலங்கை திருநாட்டிலேயோ தமிழர்கள் கொண்டாடக்கூடாது ரசிகர்களாக இருக்கலாம் அவர்களுக்கு சங்கம் வகித்து பால் ஊத்தி அவர்களுக்காக தீக்குளிப்பேன் என்று விரதம் கொண்டு சித்த சுவாதீனமற்றவர்களாக இந்த மண்ணிலே நடப்போமே ஆனால் ஏன் பள்ளித்தலங்கள் ஏன் ஆசிரியத்துவம் உங்களுடைய தாய் தந்தையினுடைய கற்பனைக்கு நீங்கள் செய்கின்ற கைமாறு இதுவா எனவே தான் எங்களுடைய வளரும் பயிர்களாகிய நீங்கள் புனிதமாக வளர வேண்டும் நீங்கள் அறிவுள்ளவர்களாக வளர வேண்டும் நீங்கள் என்னை பார்த்து கேட்கலாம் நீங்கள் சினிமா பார்ப்பதில்லையா நான் பார்த்திருக்கிறேன் நாங்கள் சினிமா படங்களை பார்த்திருக்கிறோம் தற்செயலாக இப்பொழுதும் எங்கேயாவது பயணம் செய்கின்ற போது போயிரதத்திலேயோ பஸ்ஸிலேயோ பார்க்க சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் மற்றபடி கிடையாது ஆனால் கவலையாக இருக்கும் கவலையாக இருக்கும் ஏனென்றால் தரமான நிறைந்த படைப்பாளிகளுடைய கதை அம்சங்களை கொண்ட இந்தியாவிலே புகழ்பூத்த எழுத்தாளர்களுடைய படைப்பை சினிமா படமாக்கிய காலத்திலே வந்த கதை அம்சங்களை எல்லாம் பார்க்கிற வாய்ப்பு பெற்ற நாங்கள் இப்பொழுது என்ன கதை எப்படி போக போகிறது என்றே தெரியாத போலித்தனமான நடைமுறைக்கு சாத்தியம் இல்லாத செய்திகளை சொல்லுகின்ற சினிமாவை பார்க்கிற போது கவலையாக இருக்கிறது ஒரு காலத்திலே நல்ல கவிஞர்கள் தமிழ் பாடல்களை சினிமாவிலே பயன்படுத்தினார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அற்புதமான படைப்புகள் ஒரு காலத்திலே சினிமாவிலே நிறைந்த கவிஞர்களால் படைத்தார்கள் இன்றைக்கு ஆங்கில சொற்களை பிரயோகிப்பதும் ஹிந்தி சொற்களை பிரயோகிப்பதும் தமிழ் மொழியை அசிங்கப்படுத்துவதும் இன்றைக்கு இசை படைக்கின்றவர்களிடத்திலே கை வந்து விட்டது ஏழு ஸ்வரங்களை வைத்து கொண்டு ஒரு காலத்திலே ஆமோனியத்தை பெருங்கருவியாக வைத்து கொண்டு பாடினார்கள் அழகான தமிழ் பாடல்களை இயற்றி கொடுத்தார்கள் எத்தனை ஆயிரம் ஆண்டுகள் சென்றாலும் அழியாத காவிய பாடல்களும் சினிமாவிலே உண்டு ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு சினிமா பாட்டு என்றால் ஓசை அதிகமாகி விடுகிறது மேலத்தைய வாத்தியங்கள் தின்று விடுகிறது கருத்து அங்கே கைகழுவி போகின்றது தமிழை தேட வேண்டியிருக்கிறது தமிழருடைய படைப்புகளிலே தமிழ் அசிங்கப்படுத்தப்படுமானால் தமிழ் அன்னைக்கு செய்கின்ற துரோகம் ஒரு காலத்தில் என்ன தமிழ் பாடல்கள் இருந்தது என்ன அற்புதமான படைப்புகள் இருந்தது இன்றைய பெரிய படைப்பாளியாக இருக்கின்ற வைரமுத்துவை பார்த்து கூட ஒரு இளைஞன் ஒரு பல்கலைக்கழக கூட்டத்திலே கேட்டான் ஆரம்பத்திலே நல்ல தமிழ் படைப்புகளை படைத்தீர்கள் 
இப்பொழுது நீங்கள் படைப்பது வாணிபத்துக்காக படைக்கிறீர்கள் அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் தயாரிப்பாளர்கள் அப்படி கேட்கிறார்கள் அதனாலே நாங்கள் கீழே இறங்குகிறோம் ஒரு உணர்ச்சி மிக்க கவிஞன் அப்படி சொல்லி தப்பிவிட முடியாது ஒரு காலத்தில் என்ன அழகான பாடல்கள் என்ன அர்த்தம் உள்ள பாடல்கள் இருந்தது நாங்கள் இங்கே படிக்கின்ற காலத்திலே அபூர்வ ராகங்கள் என்ற ஒரு படம் வந்தது ஒரு பெரிய தயாரிப்பாளர் கே பாலச்சந்தர் அந்த படத்தை தயாரித்திருந்தார் நாங்கள் படத்துக்கு போய்விட்டோம் பிடிபட்டு விட்டோம் அந்த படத்தாலே வந்த உடனே எங்களுடைய தமிழ் ஆசிரியர் சிவராமலிங்க பிள்ளை கேட்டார் அபூர்வ ராகங்கள் என்றால் என்ன கருத்து நாங்கள் ஒருவராலும் சொல்ல முடியவில்லை ராகம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் விருப்பம் என்று அர்த்தம் அபூர்வமான விருப்பம் என்பதுதான் அந்த கதா அந்த கதையினுடைய அர்த்தம் இந்த அபூர்வ ராகம் என்ற கதையை தான் முதலே குங்குமத்திலே வாசித்து விட்டேன் என்று சிவராமலிங்கம் ஆசிரியர் சொன்னார் படத்துக்கு போன எங்கள் நாங்கள் கே பாலச்சந்திர தயாரித்த அந்த படம் நல்லா இருந்தது நல்ல பாட்டு அதிசய ராகம் ஆனந்த ராகம் அபூர்வ ராகம் என்று அந்த பாட்டெல்லாம் நல்லா இருந்தது தரமான படம் ஆனால் அந்த படத்தினுடைய தலைப்பினுடைய பொருளை சரியாக சொல்லவில்லை என்று எங்களுடைய தமிழ் ஆசிரியர் என்னடா பார்த்தீர்கள் அபூர்வ ராகம் என்றால் என்ன பொருள் இப்படி கேட்டார் இன்றைக்கு படத்துக்கு பெயர் வைப்பதற்கு கூட தமிழ் தட்டுப்பாடு கோடான கோடி தமிழர் பார்க்கின்ற படத்துக்கு தமிழை பெயர் வைக்கிறார்கள் இல்லை இதற்கு என்ன காரணம் ஏமாற்றுகிறார்கள் தமிழ் மொழியை அப்படி அடக்குகிறார்கள் யார் மெல்ல மெல்ல தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே சினிமா வியாபாரத்துக்காக வந்த இந்தியாவினுடைய ஏனைய பகுதியில் இருக்கின்ற இருந்து வந்தவர்கள் தமிழுடைய சொற்பிரிவுங்களை மாற்றி 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 அப்படியே தமிழே இல்லாமல் படத்தினுடைய தலைப்பை எடுக்கிறார்கள் இன்ன பரிதாபம் சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த சான்றோர் வாழ்ந்த தென்னாடு என்று போற்றுகின்ற தமிழ்நாட்டிலே கேட்பார் கிடையாது அரசியல்வாதிகளும் சினிமாவை அரவணைக்கிறார்கள் வாக்குக்காக வாழ்க்கைக்காக அல்ல மொழியின் வாழ்க்கைக்காக அல்ல இனத்தின் வாழ்க்கைக்காக அல்ல தாங்கள் வாழ்வதற்கு சினிமாவும் உதவுகின்றது என்பதற்காக அவர்களும் இந்த சினிமா நாயகர்களை தங்களுக்கு பயன்படுத்துகிறார்கள் என்ன போரித்தனம் ஒரு காலத்திலே பெரிய பெரிய அறிஞர்கள் வாழ்ந்த காலம் மகாகவி பாரதி போன்றவர்கள் படைத்த படைப்புகள் எடுத்து சினிமாவிலே பயன்படுத்தினார்கள் சங்கீத கலா வித்தகர்கள் எல்லாம் அப்பப்பா தமிழ்ல கொட்டி கிடக்கிறது என்றார்கள் பாரதியினுடைய ஒவ்வொரு பாடலையும் எடுத்து சங்கீத வித்துவான்கள் இசை கச்சேரியிலே பயன்படுத்தினார்கள் பெரிய கர்நாடக சங்கீத வித்துவான்கள் கூட தமிழ்நாட்டிலே பாரதியாருடைய பாடல்களை பயன்படுத்த தவறுவதில்லை அவ்வளவு சொத்துக்கள் தமிழர்களிடத்தில் இருந்த போது இன்றைக்கு போலித்தனமான பாடல்களும் புறமொழி கலப்புகளும் படத்தினுடைய தலைப்பு கூட வேற்றுமொழி சொற்களும் இன்றைக்கு எங்களுடைய இனத்தை எங்களுடைய மொழியை எங்களுடைய பாரம்பரியத்தை எங்களுடைய பண்பாட்டை அடகு வைப்பதற்கு இத்தனை உயிர்களை இழந்த யாழ்ப்பாணத்து இளைஞர்கள் ஆதரிக்க போகிறீர்களா அதை வளர்க்க போகிறீர்களா அந்த வலையிலே விழப்போகிறீர்களா என்பதை சிந்திக்க வேண்டும் எனவே யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி மாணவர்கள் முன்மாதிரியானவர்கள் சினிமாவின் மோகத்துக்குள்ளே தங்களை வீழ்த்திவிட மாட்டார்கள் அவர்களுக்கு நெஞ்சுரம் உண்டு நெஞ்சு துணிவு உண்டு நேர்மை உண்டு அறிவு திறன் உண்டு ஆளுமை உண்டு அகல சிந்திக்கின்ற வாய்ப்புண்டு ஆழமாக நிதானமாக போகின்ற பாதை இந்து கல்லூரி கற்றுத்தருகின்ற உயர் பண்பாடு எனவே இந்து கல்லூரி மாணவர்களே சினிமா கலாச்சாரத்துக்குள்ளே ஊறி கொண்டிருக்கிற இளைய சமுதாயத்துக்கு நீங்கள் முன்மாதிரியாக விளங்குங்கள் நீங்கள் அதற்கு எதிராக சினிமா கலாச்சாரத்து கூடாக பாழ்கட்டு போகின்ற எங்கள் தலைமுறையை பாதுகாக்கின்ற ஒருவர்களாக நீங்கள் மாற வேண்டும் அதுதான் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய கை மாறும் இன்றைக்கு வடக்கிலே எவ்வளவோ நல்ல கல்லூரிகள் இருக்கின்றது எவ்வளவோ பாடசாலைகள் இருக்கின்றது யாழ்ப்பாணத்தினுடைய கல்வி பாரம்பரியம் 
இன்னும் கீழ்மட்டத்துக்கு போகவில்லை சிறந்த பெறுபவர்களை வடக்கிலே எடுக்கிறார் கிழக்கிலே நல்ல பாடசாலைகள் இருக்கிறது கிழக்கிலே இருக்கின்ற உயர்தர வகுப்பு மாணவர்கள் வெள்ளிக்கிழமைகளில் பஸ் ஏறி யாழ்ப்பாணம் பெறுகிறார் விஞ்ஞான கல்வி கற்பதற்காக வருகிறார் இவ்வளவு கஷ்டம் ஆனால் கிழக்கிலே தமிழ் மாணவர்கள் கல்வியிலே இன்றைக்கு ஓங்கி வளர்கிறார்கள் அதே போல மலேகத்திலே இருக்கின்ற பிள்ளைகள் கல்வியிலே உச்சநிலை அடைகிறார்கள் நான் நிதர்சனமாக அவர்களை போய் அடிக்கடி பார்க்கிறேன் திறமை புலமை இன்றைக்கு பேராதனை பல்கலைக்கழகத்திலே ஒரு பெரிய பட்டதாரி ரெண்டு கலாநிதி பட்டம் பெற்றவர் தாயும் தந்தையும் கொழுந்தெடுப்பவர் ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முதல் தெல்லிப்பளை துர்க்கி அம்மன் கோயிலுக்கு அந்த இளைஞனை அழைத்து நாங்கள் கௌரவித்தோம் ரெண்டு நாட்களுக்கு முதல் பிரித்தானிய அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு சிறப்பு விருதை அவர் பெற்றிருக்கிறார் அவர் ஃபேஸ்புக்கில் என்ன போட்டிருக்கிறார் எங்களை அடிமைகளாக கொண்டு வந்த பிரிட்டிஷ்காரருடைய நாட்டிலே போய் ஒரு கொழுந்தெடுக்கின்ற ஏழையின் பிள்ளை இன்றைக்கு விருது வாங்கி இருக்கிறான் என்று ஒரு பேராசிரியர் போட்டிருக்கிறார் நீங்களும் பார்த்திருப்பீர்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு மலையகத்து இளைஞன் அப்படி துணிந்து நிற்கின்றான் எங்களை அடிமைகளாக கப்பலில் அள்ளி கொண்டு வந்து இன்றைக்கு இருநூறு ஆண்டுகள் நாங்கள் கொழுந்தெடுக்கின்ற அட்டை கடிக்குள்ள இருக்கிற தாய்க்கும் தந்தைக்கும் பிள்ளையாக பிறந்தவன் சாதித்திருக்கின்றேன் என்பது மட்டுமல்ல ரெண்டு கலாநிதி பட்டம் அமெரிக்காவில் பெற்றது மட்டுமல்ல பிரிட்டிஷ் விருது பெற்றிருக்கிறார் அவன் பிரிட்டிஷை பாராட்டவில்லை அந்த விருதுக்கு கீழே என்ன போட்டிருக்கிறான் அடிமையாக எங்களை கொண்டு வந்தார்கள் இன்றைக்கு அந்த நாடு எனக்கு விருது தந்திருக்கிறது எத்தனை உயிரோட்டமான செய்தி எத்தனை மேன்மையான செய்தி மலையகத்திலே இன்றைக்கு இருக்கிறது காலங்காலமாக கல்வி சூழல் உள்ள யாழ்ப்பாணம் தடக்கி விழுந்தாலும் ஒரு தமிழ் பண்டிதர் யாழ்ப்பாணத்திலே இருக்கின்றார் என்று கீவா ஜெகநாதன் யாழ்ப்பாணத்தை புகழ்ந்து தமிழ்நாட்டு அறிஞர் எழுதினார் மிகப்பெரிய எழுத்தாளர் டாக்டர் மு வரதராஜன் இலங்கை விஜயம் என்கின்ற தன்னுடைய பயண கட்டுரையிலே மூளை வளம் மிக்க நாடு வடக்கு என்று எழுதினார் இலங்கையினுடைய மூளை வளம் வடக்கிலே தான் இருக்கிறது என்று அத்தகைய சான்றோர்கள் புகழ்ந்து போற்றிய இந்த வடக்கிலே ஒரு நடிகனுக்கு படம் கட்டி பால் ஊத்தி கொண்டாடி வெடி கொளுத்தி நாங்கள் வெகுளித்தனம் செய்கின்றோம் என்றால் வேதனை பெறாதா இது என்ன சோதனை யார் சாபமுட்டார்கள் எங்கள் சந்ததி அழிய வேண்டும் என்று நாங்கள் போர்லே ஒரு பக்கம் அழிந்து போயிருக்கின்றோம் இன்னொரு பக்கம் எங்களுக்குரிய உரிமைகள் இல்லாமல் நாங்கள் தவித்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்னொரு பக்கம் எங்களுடைய இனம் புலம்பெயர்ந்து புலம்பெயர்ந்து நாங்கள் இன்றைக்கு சந்ததி குறைந்து கொண்டு போகின்ற கேள்விக்குறியோடு இருக்கின்றோம் பிறப்பு வீதத்திலே தாழ்ந்து போயிருக்கின்றோம் இறப்பு வீதத்திலே அதிகரித்து கொண்டு போகிறோம் எங்களுடைய உடைமைகள் பறிபோகின்றது எங்களுடைய பாரம்பரியமான சொத்துக்கள் பறிபோகிறது எங்கள் தொல்லியல் அடையாளங்கள் தொலைந்து போகிறது நாங்கள் சினிமாவின் அடையாளங்களை எங்களுடைய இன்றைய சூழலில் உச்ச நிலைக்கு கொண்டு போக முனைவோமே ஆனால் என்ன நிலை அதை பல பேர் இன்றைக்கு மறைமுகமாக விரும்புகிறார்கள் இந்த இனம் அழிய வேண்டும் இந்த சமூகம் தொலைய வேண்டும் இந்த பகுதியினுடைய பொருளாதாரம் வெற்றி போக வேண்டும் அடுத்த தலைமுறையிடத்திலே ஆளுமையற்ற ஒரு சமூகம் உருவாக வேண்டும் என்று சிலர் எதிர்பார்க்கிறார்கள் அதுக்கு இரியாகி விடாதீர்கள் அதற்கு நீங்கள் அடிமையாகி விடாதீர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இளைய சமுதாயத்தை நாசம் செய்யக்கூடிய போத வஸ்துவை கொண்டு வந்து இங்கே உலாவ விட்டவர்கள் பாகிஸ்தான் பாக்கை வீதியெல்லாம் கடைகளில் விற்க வைத்தவர்கள் யார் இன்றைக்கு எங்களுடைய சமுதாயம் சினிமா நடிகர்களை சினிமா பாடகர்களை சினிமாவினுடைய அடையாளங்களை கொண்டு வருவதற்கு பதிலாக பெரிய சான்றோர்களை கொண்டு வந்து பெரிய தொழில்நுட்ப அறிஞர்களை கொண்டு வந்து பெரிய மாபெரும் சமூகத்துக்கு முன்னோடிகளை கொண்டு வந்து இந்த மண்ணிலே இவர்களை பின்பற்றுங்கள் என்று யாராவது காட்டுகிறார்களா போலிகளை கொண்டு வந்து எங்களை போலிகளாக்கிறார்கள் இதுக்கு அடிமைகளாகிவிடாதீர்கள் நல்லதை வரவேறுங்கள் 
நல்லதை அல்லாததை கைவிடுங்கள் இது எங்களுக்கு உகந்தது அல்ல என்று கருதுங்கள் அதனாலே யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியில் கற்கின்ற மாணவர்கள் விழிப்படைய வேண்டும் போலித்தனமான செய்கழிகள் இந்த சமுதாயத்தில் இருந்தால் நீங்கள் கட்டுரைகள் எழுத வேண்டும் நீங்கள் பத்திரிகைக்கு ஊடகத்துக்கு எழுத வேண்டும் மாணவர்களாகிய இதை நாங்கள் இதை வெறுக்கிறோம் என்று சமூகத்துக்கு செய்து சொல்ல வேண்டும் நீங்கள் வேண்டும் என்றால் பத்திரிகையில் எடுத்து பாருங்கள் எழுவதுகளிலே நான் இங்கே மாணவனாக இருக்கின்ற போது ஈழ நாடு பத்திரிகையில் எழுதிய செய்திகள் உண்டு இப்பொழுது இன்டர்நெட்டிலே நீங்கள் பார்க்கலாம் நாங்கள் படிக்கின்ற காலத்திலேயே சில விடயங்களை எழுதியிருக்கின்றோம் சூறாவளி வந்த காலத்திலே பொருளை மாணவர்களாகிய நாங்கள் சேர்த்து கிழக்குக்கு அனுப்பினோம் அப்பொழுது நான் எழுதிய கவிதை பத்திரிகையிலே வந்தது ஆலமிரமே ஆலபிரமே அபயம் அளித்தவரை அடியோடு கைவிட்டீரான் ஒரு மரம் விழுந்து போயிருக்கின்றது குருவி ஒன்று பேசுவது போல சம்பாசனை ஒன்று எழுதினேன் அந்த செய்தி பெருசாக அந்த காலத்திலே பேசப்பட்டது என்னுடைய ஆசிரியர்கள் மதித்தார்கள் இந்த கல்லூரி போட்ட பிச்சை தான் இன்றைக்கு இந்த மேடையில் நிற்பதற்கும் சபைகளுக்கு போவதற்கும் எவர் வந்தாலும் துணிந்து பேசுவதற்கும் காரணம் உங்களுக்கு தெரியும் சென்ற வாரம் திருக்கோணாமலையிலே இந்திய நிதியமைச்சர் வந்தபோது நான் இங்கே இருந்து போய் கோணேஸ்வரம் ஒரு புராதன தலம் இதை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று இந்திய நிதியமைச்சருக்கு ஒரு அறிக்கை சமர்ப்பித்து அவருக்கு பக்கத்தில் போய் பேசினேன் எல்லா தொலைக்காட்சியிலும் காட்டினார் அந்த துணிவை யார் தந்தது யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி தான் தந்தது இங்கே கற்பித்த ஆசிரியர்கள் தான் எங்களுக்கு தந்தது அந்த தற்துணிவை நன்மைக்கு பயன்படுத்தவன் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியிலிருந்து ஒரு மாணவன் போய் நடிகைக்கு பால் ஊத்தினான் நடிகருக்கு பால் ஊத்தினான் என்ற செய்தி நான் கேள்விப்பட மாட்டேன் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி மாணவன் தகுந்த இடத்திலே தகுந்த வார்த்தை பேசுவான் என்பதுதான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு அதிபர் விவாத குழு ஒன்றை அமைத்திருக்கிறார் உங்கள் கல்லூரி அதிபர் டிபேட்டுக்கு ஒரு குழுவை அமைத்திருக்கிறார் அது பெரிய விஷயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அப்படி ஒரு டிபேட் குழு வைத்திருந்தது அதிலே பேசியவர்கள் வட்டுக்கோட்டை யாழ்ப்பாண கல்லூரி தான் ஒரு காலத்திலே ஆங்கில மொழியிலே மிக புலமை உடையவர் அவர்களோடு மாதந்தோறும் வாதம் செய்து வென்றிருக்கிறார்கள் அது பதிவாக இருக்கின்றது நான் இந்து கல்லூரி புத்தகங்களை ஆராய்ந்து கொண்டு போகின்ற போது ஆங்கில டிபேட் செய்கின்ற ஒரு குழு இங்கே நியமிக்கப்பட்டு அதை காப்பாற்றியிருக்கிறார்கள் அது பாரம்பரியமாக நெவின் செல்லத்துறை அதிபருடைய காலத்தில் இருந்து இருந்திருக்கிறது அதுக்கு இன்றைக்கு ஒரு புத்துயிர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பல மாணவர்களினை அந்த குழுவுக்கு அதிபர் அவர்களே என்ன உதவி நிதியுதவியாக இருக்கலாம் வேறு என்ன உதவியாக இருக்கலாம் என்னை போன்றவர்கள் செய்ய தயாராக இருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் நான் இந்து கல்லூரியினுடைய வரலாறு படித்து கொண்டிருக்கிறேன் இலங்கை சுதந்திரம் அடைகின்ற போது வடக்கிலே மூன்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி பழைய மாணவர் அடங்கா தமிழன் சுந்தரலிங்கம் கனகரட்னம் வைத்திலிங்கம் துரைச்சாமி இவர்கள் எல்லாம் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியினுடைய பழைய மாணவர்கள் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியுடைய முகாமையாளராக இருந்தவர் இந்த நாட்டினுடைய சபாநாயகராக இருந்த ஸ்பீக்கர் துரைச்சாமி வேலனையிலே இருந்து அவர்கள் குதிரை வண்டியிலே வந்தார் என்று செய்தி இருக்கிறது எனவே இவ்வளவோ சரித்திரம் இந்த கல்லூரி கொண்டும் என்ன ஆச்சரியம் இந்த கல்லூரியுடைய முகாமையாளர் தேர்தல் நின்ற போது காசு கட்டிய இரண்டு அபேட்சகர்கள் ஒரு மனுத்தியாலத்திலே போய் அந்த பணத்தை விற்றோ பண்றார் இலங்கை சரித்திரத்திலேயே தேர்தலுக்கு காசு கட்டி அன்றே ஒரு உறுப்பினர் தெரிவு செய்யப்பட்டார் என்றால் அது யாழ்ப்பாணத்தினுடைய வைத்திலிங்கம் துரைச்சாமி அதுக்கு என்ன காரணம் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி காரணம் அவரோடு காசு கட்டியவர் இன்னொருவரும் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியினுடைய நிர்வாகத்தில் இருந்தவர் அவர் சொல்லிவிட்டார் துரைச்சாமி கட்டினா நான் கட்ட மாட்டேன் நான் விற்றோ பண்ணுறேன் இன்னொரு கிறிஸ்தவர் காசை விற்றோ பண்ணினார் என்று சரித்திரம் இந்து கல்லூரி புத்தகத்திலே அரசியலில் ஒரு காலத்திலே இந்து கல்லூரி சாதித்தது உண்டு 
ஆளுமையுடைய பலரை உருவாக்கிய யாழ்ப்பாணம் இந்துக்கல்வியினுடைய சரித்திரத்தை நீங்கள் எல்லாம் மீள அறிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு காலத்தில் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகம் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் இம்பீரியல் பல்கலைக்கழகம் எடிம்பரோ பல்கலைக்கழகத்துக்கு அடுத்தடுத்து போனவர்கள் இந்துக்கல்லூரியினுடைய புதல்வர்கள் போலிகளின் விலைகளிலே இந்துக்கல்லூரி மாணவர்கள் ஒரு நாளும் அகப்பட மாட்டார் இந்துக்கல்லூரி மாணவர்கள் மட்டுமல்ல வடக்கிலே எந்த கல்லூரி மாணவர்களும் அகப்பட மாட்டார் ஹார்ட்லி கல்லூரி கண்ட ஒரு சரித்திரம் சென்யோஸ் கல்லூரி கண்ட ஒரு சரித்திரம் ஸ்கந்தவரோதியா கல்லூரி கொண்ட ஒரு சரித்திரம் மகாஜனாவுக்கு விக்டோரியாவுக்கு வேலணைக்கு இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற பெரிய பெரிய கல்லூரிகள் யாழ்ப்பாணம் மத்திய கல்லூரிக்கு நீண்ட சரித்திரம் இத்தனை கல்விமான்களை ஒரு காலத்திலே வடக்கு உருவாக்கியது தெற்கு ஏங்கியது கல்வியிலே தரப்படுத்தலை கொண்டு வராவிட்டால் போயிரதம் முழுவதும் வடக்கில் இருந்து பேராதனைக்கு போகின்றவர்கள் நிரம்புகிறார்கள் என்று சிங்கள பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கவலைப்பட்டார் இன்றைக்கு பதினெட்டு பல்கலைக்கழகம் திறந்து விட்டது யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகமே பறிபோய் கொண்டிருக்கிறது இப்பொழுது யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்திலே விஞ்ஞான துறையிலே படிக்கின்ற தமிழ் மாணவர்களுடைய தொகை என்றுமில்லாதவாறு குறைந்து விட்டது உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுடைய அதிபர் விஞ்ஞான பட்டதாரி இன்றைக்கு யாழ்ப்பாணத்திலே விஞ்ஞான பட்டதாரிகள் சிங்கள மாணவர்கள் தான் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்திலே அதிகம் வந்து சேர்ந்திருக்கிறார்கள் சட்டத்துறையிலே அதிகம் சிங்கள மாணவர்கள் சேர்ந்திருக்கிறார்கள் விவசாய விஞ்ஞானத்திலே சிங்கள மாணவர்கள் தொழில்நுட்ப துறையிலே அவர்கள் தான் அதிகம் பொறியியல் துறையிலே அறிவியல் நகரிலே அவர்கள் தான் அவர்கள் படிக்கிறார்கள் சிங்கள மக்கள் படிக்கிறார்கள் சிங்கள அரசியல்வாதிகளுடைய பிரச்சனை வேறை ஆனால் ஏழை சிங்கள மாணவர்கள் நன்றாக படிக்கிறார்கள் தமிழ் மாணவர்கள் ஒரு முறை ஏழு எடுத்து விட்டு கையை விடுகிறார் மூன்று முறை இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தை கைவிடுகிறார்கள் அதனாலே யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம் இன்றைக்கு நூறு வீதம் தமிழ் மாணவராக இருந்த பல்கலைக்கழகம் இன்றைக்கு அறுபது வீதம் தான் தமிழ் மாணவர்கள் இன்னும் ஒரு சில ஆண்டுகள் இந்த பிடியிலே இருந்தால் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தினுடைய மாணவர் தொகை என்றும் இல்லாதவாறு தென்னிலங்கை மாணவர்களால் நிரம்பும் வவுனியா பல்கலைக்கழகம் பிரிந்து போனது அங்கு இன்றைக்கு சிங்களத்திலே தான் வரவேற்பு சுலோகம் ஒட்டப்பட்டிருக்கிறது ஏன் அங்கே சிங்கள மாணவர்கள் அதிகம் ஆங்கில மொழி மூலமான கற்பித்தல் மட்டும் நடக்கிறது தமிழ் மொழிக்கான அனுமதி இன்னும் வழங்கப்படவில்லை எங்கள் பாரம்பரியமான பூமி பறிபோகின்ற போது கல்வியாலே நாங்கள் ஒரு உச்ச நிலையை அடைய வேண்டும் என்று சிந்திக்கின்ற காலத்திலே போலித்தனங்களால விடியங்களாலே எங்களை நாசம் செய்வதற்கு ஒரு சமூகம் தலைப்பட்டு நிற்கின்றது புலம்பெயர் தமிழர்களுக்கும் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியிலே வைத்து நான் சொல்லக்கூடிய ஒன்று அறிவு பூர்வமான விடயங்களுக்கு செலவு செய்யுங்கள் அறிவு பூர்வமான விடயங்களுக்கு செலவு செய்யுங்கள் அர்த்தமுள்ள விடயங்களுக்கு செலவு செய்யுங்கள் ஏழை மாணாக்கருடைய கல்விக்கு செலவு செய்யுங்கள் ஆடம்பரங்களுக்கும் அர்த்தமற்ற கொண்டாட்டங்களுக்கும் இறந்த ஒரு உடம்பை கொண்டு போவதற்கு வான வேடிக்கை போல வெடிகளை கொளுத்துவதும் எத்தனையோ பேண்டை கொண்டு வந்து அடிப்பதும் யாழ்ப்பாணத்துக்கு நல்லதல்ல இறந்தவர் பெயரால் வாழப்போகின்றவனுக்கு ஏதாவது செய்யுங்கள் மரண வீட்டு கொண்டாட்டத்தை ஏதோ மகிழ்ச்சி கொண்டாட்டமாக யாழ்ப்பாணத்திலே மாற்றி கொண்டிருக்கின்றது புலம்பெயர் தேசத்தினுடைய பணம் பாவம் புலம்பெயர் தேசத்திலே குளிரிலும் பனியிலும் எத்தனையோ ஆடுகளை கட்டி கொண்டு இவ்வளவோ பேர் கஷ்டப்படுகிறார்கள் நான் கண்ணால் காணுகிறேன் எத்தனையோ தர்ம காரியம் செய்கிறார்கள் அவர்களிடத்திலே கூட சில பேருக்கு போலித்தனமான ஆசை உண்டு அவர்களிடத்திலே கூட சில போலித்தனமான விடயங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கின்ற நிலை உண்டு இன்றைக்கு சினிமா படங்களை புலம்பெயர் சமூகம் சில சார்ந்தவர்கள் நிதியை கொடுத்து வாங்க தொடங்கிவிட்டார்கள் அந்த பெரிய செல்வந்தர்கள் தொழிற்சாலைகளை யாழ்ப்பாணத்திலே ஆரம்பிக்கலாம் வடக்கு கிழக்கு மலையகத்திலே வேலையற்றிருப்பவர்களுக்கு என்ன வாய்ப்பை கொடுக்கலாம் என்று சிந்திக்க வேண்டுமே ஒழிய சினிமாவை ஊக்குவிக்கின்றவர்களாக ஈழத் தமிழர்கள் இருக்கக்கூடாது வடக்கு கிழக்கு மலையகத்திலே இன்னும் வாழ வழியின்றி இருக்கின்ற இளம் யுவதிகள் இளைஞர்களுக்கு என்ன வாய்ப்பு என்று கருத வேண்டும் பிள்ளைகளை துணிந்து நில்லுங்கள் எதிர்காலத்திலே நீங்கள் எல்லாம் ஒரு முன்மாதிரியான மாணவர்களாக வாழ வேண்டும் நிமிந்திருங்கள் 
இந்துக்கள் ஒரு மாணவன் சேவல் போல நடக்க வேண்டும் என்று முன்பு எங்கள் அதிபர் சொல்லுவார் நிமிந்திருங்கள் உங்களால் தான் இந்த உலகத்தை கட்டி எழுப்ப முடியும் உங்களை பார்த்து கெஞ்சி கேட்கிறேன் எங்களுக்கு வயது போய்விட்டது இனிமேல் உங்கள் கையிலே தான் இந்த மண் இருக்கின்றது இந்த மண்ணின் மகிமையும் தமிழர் பண்பாடும் இத்தகைய பெரிய கல்லூரிகளின் பெருமையும் நீங்கள் தான் காப்பாற்ற வேண்டும் நீங்கள் தான் காப்பாற்ற வேண்டும் சமுதாயத்தை நீங்கள் தான் வெளிப்படைய செய்ய வேண்டும் மாணவர்கள் புறப்பட்டு விட்டால் மதி நுட்பத்தோடு உங்களை நான் ஆயுதம் ஏந்தி போராடுங்கள் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் உங்களை நான் உங்களுடைய வாழ்வை நீங்கள் அழித்து கொள்ளுங்கள் என்று நான் சொல்லவில்லை நீங்கள் ஒரு வளமான ஒரு சமுதாயமாக அறிவு நிறைந்த சமுதாயமாக எங்களை நாங்கள் ஆளுகின்ற தகுதி பெற்ற ஒரு சமுதாயமாக நீங்கள் உங்களை மதி நுட்பத்தோடு வளர்த்து கொள்ளுவதற்கு தயாராகங்கள் பெற்ற தாய் தந்தைக்கு துரோகம் செய்யாதீர்கள் ஏமாற்றாதீர்கள் அவர்கள் பாவம் உங்களை நம்பி இருக்கிறார்கள் அவருடைய முதுமை காலத்திலே அவர்களை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் யாழ்ப்பாணத்திலே ஒரு பெரிய பாரம்பரியம் இந்த தாய் தந்தையை மட்டுமல்ல உற்றையர் உறவினர்களுக்கு இன்ப துன்பம் என்றால் எல்லோரும் சேர்ந்து உதவுகின்ற பண்பாடு இருந்தது இன்றைக்கு யாழ்ப்பாணத்திலே சில மரண வீடுகளிலே நான் பார்த்தேன் இறந்தவரும் அவருடைய பிள்ளைகளும் மட்டும் பூட்டி போட்டிருக்கிறார் ஒரு காலம் உற்றார் உறவினர்கள் எல்லாம் வந்து தியாம் இருக்க பயமேன் என்றார் இன்றைக்கு ஒற்றை ஒற்றைகளாக பிரிந்து போகின்றோம் ஒரு கூட்டு வாழ்வு எங்களுக்கு பிரிந்து போகிறது அதற்குள்ளே சினிமா அதற்குள்ளே இன்றைக்கு நாடகங்கள் என்ன நாடகம் தொலைக்காட்சி நாடகங்கள் பெரும்பாலும் அங்கே பெண்களே கொலைக்காட்சி செய்கிறார்கள் ஒவ்வொரு நாளும் பெண்கள் பெண்களை திருகிறார்கள் நஞ்சை சாப்பாட்டிலே கொடுக்கிறார்கள் இந்த கொடுமையான காட்சிகளை வீடுகளிலே ரசிக்கிறார்கள் இது ஆபத்து இது மிக போலித்தனமான ஆபத்து இதிலே இருந்து இந்த சமுதாயத்தை காப்பாற்றுவதற்கு இந்து கல்லூரி மாணவர்களாகிய நீங்கள் முன்வாருங்கள் நீங்கள் நல்ல கட்டுரைகளை எழுதுங்கள் வெளிப்படைய செய்யுங்கள் பள்ளி தலங்களுடைய சுற்றாடல் எல்லாம் நல்ல சுலோகங்களை எழுதுங்கள் இத்தகைய போலி வாழ்வுக்கு உள்ள இளைஞர்களை அகப்படாதீர்கள் என்று எச்சரிக்க செய்யுங்கள் இந்த கல்லூரியினுடைய பழைய மாணவர்கள் சேர்ந்து போதை வஸ்துக்கு எதிராக அபியம் அறக்கற்றலை என்று ஒன்று அமைப்பை இங்கிலாந்திலே தொடக்கி தற்கொலையை தடுப்பதற்காக இருபத்தி நாலு மனுத்தியால சேவை ஒன்றை தொடக்கி எத்தனையோ பாடுபடுகிறார் அன்பு குழந்தைகளே தற்கொலை செய்கின்ற விகிதமும் இங்கே அதிகரிக்கிறது ஏன் தற்கொலை செய்வான் தன்மானமும் தன்னுணர்ச்சியும் தன் தனித்துவமான ஆளுமையும் உள்ள ஒரு சமுதாயம் சின்ன சின்ன விடயங்களுக்கு எல்லாம் சோர்ந்து போய் தற்கொலை செய்யக்கூடாது மருத்துவ விட மாணவன் பல்கலைக்கழக மாணவன் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பெற்றார் வளர்த்தார் என்று கருதாமல் காதலுக்காகவும் பரீட்சையினுடைய ஒரு பெறுபருக்காகவும் தன்னுடைய உயிரியே மாய்த்து கொள்ளுகிறான் என்று அது ஒரு போலித்தனமான வாழ்க்கை அவருக்கு சுலோகம் அடித்து நாங்கள் கொண்டாட வேண்டிய தேவை இல்லை ஏன் இந்த உலகம் வேண்டாம் என்று நீ போனால் போ தற்கொலை நாயகர்களை உற்சாகப்படுத்தாதீர்கள் தற்கொலை ஒரு அசிங்கமானது வாழ்வதற்கு எத்தனை வழிகளில் உண்டு எத்தனை கதவுகள் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏன் தற்கொலை செய்வான் எத்தனை மனிதனுடைய சரீரத்தில் இருக்கின்ற அபயங்களுக்காக நோய்வாய்ப்பட்டு ஏங்கி போயிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு ஒவ்வொரு அபய உறுப்புகளும் இறப்புக்கு பின்னால் கூட பயன்படுகிறது உயிரோடு இருக்கிற போது பயன்படுகிறது உங்களுக்கு தெரியும் யாழ்ப்பாணத்திலேயே விபத்திலே உயிர் போகின்ற நிலையில் இருந்த ஒரு இளைஞன் தன்னுடைய கிட்னி ரெண்டையும் எடுத்து யாருக்காவது கொடுங்கள் என்று சொன்னான் கொடுத்தார்கள் அதை செய்தவர்களின் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி பழைய மாணவ மருத்துவ நிபுணர்கள் ஒரு விபத்திலே உயிர் போகின்ற நிலையிலே இன்னொரு இரண்டு பேரை காப்பாற்ற முடியும் ஏன் தற்கொலை செய்வார் இந்த உலகத்திலே எவ்வளவோ விடயங்கள் உண்டு என்னை பொறுத்தவரை நான் எவ்வளவோ ஏழை குழந்தைகளோடு பழகிறவன் ஆதரவற்ற முதியோரோடு பழகிறவன் மாற்று வலுவுள்ள மன வளர்ச்சி குறைந்த பிள்ளைகளோடு நாளும் பழகிறேன் இன்றைக்கு அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்காக இவ்வளவு நேரத்தை செலவு செய்கிறேன் நான் ஏன் சொல்லுகின்றேன் என்றால் முடியாதென்று ஒன்று இல்லை அகராதி முயற்சி செய்யுங்கள் 
ஒரு மூளை வளர்ச்சி குறைந்த பிள்ளை என்று வீட்டுக்குள்ளே வைத்து பூட்டப்பட்ட குழந்தைகளை சர்வதேச ஒலிம்பிக்கு அனுப்பி அமெரிக்காவிலே கலிபோர்னியாவிலே லொசஞ்சலஸிலே நடைபெற்ற ஒலிம்பிக்கிலே அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஒபாமாவனுடைய மனைவியினுடைய கையாலே பரிசு வாங்கினான் யாழ்ப்பாணத்து ரெண்டு இளைஞர்கள் சிறுவர்கள் பிறப்பிலேயே மன வளர்ச்சி குறைந்த பிள்ளைகள் என்று பாடசாலைக்கு போகாமல் வீட்டிலே மூக்கால் வழிய காட்சட்டையோடு மண்ணுக்குள்ளே ஓடி திரிந்து மற்றவர்களால் அகிர்தனையாக பேசப்பட்ட சிறுவனை அமெரிக்காவிலே ஒலிம்பிக்கு அனுப்ப முடியும் என்றால் இந்த யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து நீங்கள் எல்லாம் என்னெல்லாம் சாதிக்கலாம் எனவே வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு நல்ல பணியை செய்வேன் இந்து கல்லூரியிலே படித்தேன் எதிர்காலத்தில் ஏழைகளின் பங்காளியாக வாழ்வேன் இந்த லட்சியங்களை நீங்கள் கை கொள்ளுங்கள் அநியாயமாக இந்த போலி லட்சியங்கள் புருஷர்களை நீங்கள் உங்கள் உள்ளத்திலே இருத்தாதீர்கள் என்று கேட்டு இந்த கருத்தரங்கினுடைய முதல் நாள் நீங்கள் ஏதோ ஒரு விடயத்தை கற்றிருப்பீர்கள் என்று என்னுடைய நம்பிக்கை எனவே உங்களுடைய புதசிலே அல்லது உங்களுடைய புத்தகங்களிலே ஒரு நடிகனுடைய நடிகையினுடைய படம் இருந்தால் அதை அப்புறப்படுத்தி விடுங்கள் உங்கள் தாயை ரசியுங்கள் உங்கள் தந்தையை ரசியுங்கள் திருமணமான பின்பு உங்கள் மனைவியை ரசியுங்கள் அதில் ஒரு நட்டமும் இல்லை ஆனால் யாரோர் இவனுடைய மனைவியே என்ப ரசிப்பார் நடிகைகளை இப்பொழுது செவ்வி காணுகிறார்கள் நீங்கள் ஏன் முதலாவது டிவோர்ஸ் எடுத்தீர்கள் பிடிக்கல ரெண்டாவது டிவோர்ஸ் எடுத்தீர்கள் கொஞ்ச நாளுக்கு பிந்தி அவரோட ஒரு டூ இயர்ஸ் சமாளிக்கக்கூடியதாக இருந்தது இப்போ மூன்றாவது டிவோர்ஸ் எடுத்திருக்கிறீர்கள் எனக்கு இப்போ இவர்களோடு இப்படியா குடும்பமாக வாழ்கிறது அவ்வளோ விருப்பம் இல்லை இதை கோடிக்கணக்கான தமிழர் ரசித்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் விவாக ரத்து என்பது நிஜ வாழ்விலே நடிகைகள் அடிக்கடி செய்கிறார்கள் உங்கள் காலத்தில் ஒரு ஹீரோவாக இருந்த பெண்மணி பெரிய நடிகை சிறுதேவி என்று சமய சில வருஷங்களுக்கு முதல் இறந்தார்கள் நான் பத்திரிகையில் படித்தேன் ரெண்டு விதமான செய்தி இருந்த ஒரு பத்திரிகையில் இருந்தது அவருடைய சில பிள்ளையான விடயங்கள் அவர் எத்தனை தரம் திருமணமானார் இன்னொரு பத்திரிகையில் இருந்தது கடைசியாக இருந்த கணவன் போட்டி கொடுக்குறார் அவ தன்னுடைய உடம்பு மெலிஞ்சிருக்க வேணும் என்று சாப்பாட்டை குறைச்சிட்டா அது அவருக்கு வருத்தத்தை உண்டாக்கிட்டு பணத்துக்காக இந்த உலகத்தை இந்த நடிகைகள் எத்தனை தடவை திருமணம் செய்கிறார்கள் எத்தனை நிலைகளை வாழ்கிறார்கள் அவர்களை எல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு ரோல் மோடலாக அவர்களை நாங்கள் எடுத்து கையாளுவோமையானால் எங்களுக்கும் துக்கம் எங்கள் சமுதாயத்துக்கும் அதனால் வரப்போகின்ற ஆபத்து எனவேதான் சினிமா கூடாது என்று நான் சொல்ல வரவில்லை நல்ல கதாசிரியருடைய படைப்புகள் நல்ல கதைகள் நல்ல பாத்திர படைப்புகளை பார்த்து விட்டு ரசித்தேன் பார்த்தேன் சிந்தித்தேன் என்று விடுங்கள் அதை கொண்டாடி கொண்டு திரியாதீர்கள் என்று கேட்டு பொறுமையாக இருந்து கேட்ட உங்கள் அத்தனை பேருக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்